nueva Suzuki SB650X. No es nada más ni nada menos que el mismo motor de la Bistro, pero llevado a un Naked. Ellos están con que es medio un Café Riser, yo no estoy muy de acuerdo con esto. Para mí la línea es más un naque que un Café Riser, porque hicieron una moto muy moderna. La moto es muy linda, realmente es muy bonita. Lindo tanque, lindo carenadito adelante, lindo asiento, linda postura de manejo, un chasis enrejado muy bonito. Realmente la moto está preciosa, pero para mí es más un naque que un Café Riser. Cilindrada exacta, 645 centímetros cúbicos. Cuatro tiempos, motor en B a 90 grados. Distribución DUP con doble árbol de levas. Dos cilindros y cuatro válvulas por cilindro. Alimentación, obviamente, inyección electrónica. Refrigeración líquida. Diámetro por carrera, 81 por 62.6. O sea que tenemos un pistón grande con una carrera bastante larguita para hacer un 650. Relación de compresión 12.8 a 1, un motor comprimido al máximo. Potencia máxima declarada 76,5 caballos de fuerza a 8.500 vueltas. Y el par máximo declarado es de 64 Nm a 8.100 vueltas. No son muchísimos caballos de fuerza ni mucho par máximo, pero tengamos en cuenta que es un 650 bicilíndrico. O sea que para, para hacer la moto que es realmente está bastante, bastante bien. El encendido es electrónico, la transmisión primaria por engranajes y la transmisión secundaria es a cadena. Embrague en multidisco en baño de aceite, accionamiento mecánico por cable. O sea que no tiene embrague hidráulico, tiene embrague a piolín, como digo yo. Seis marchas. Eh, parte ciclo, el tipo de chasis tubular de acero. Suspensión delantera, horquilla hidráulica. Diámetro de los barrales, 41 milímetros, una horquilla tradicional. Recorrido, 125 milímetros con regulaciones en la precarga. Suspensión trasera, tipo basculante, doble brazo tubular, material en acero con monomortiguador progresivo. Y de un recorrido de 130 milímetros, también con precarga ajustable en 7 posiciones. Y tiene ABS, eso está muy bueno. Freno delantero, doble disco de 290 milímetros, con pinzas tóquico de dos pistones. Este es otro sistema de freno muy bueno. Las Nissin son muy buen sistema de freno y las mordazas tóquico también. Realmente son dos marcas que andan excelentemente bien para el frenado. Sistema de disco trasero, 240 milímetros de diámetro, o sea que tiene un disco bastante grande, pero acá tiene una pinza Nissin de un solo pistón. Esto me llama la atención porque adelante tiene Tokiko y atrás tiene pinzas Nissin, o sea que usaron las dos marcas. La única macana que tiene un solo pistón atrás. La rueda delantera es de 17 pulgadas, el material de las llantas de aluminio y usa neumáticos Dumlo. Y la trasera también es de 17, también de aluminio y también con neumáticos Dumlo. Longitud máxima 2 metros 14 centímetros. Anchura máxima 730 milímetros, altura máxima 1 metro punto 090 y distancia entre ejes 1.445 milímetros. La altura de sillín es de 79 centímetros, o sea que no es una moto extremadamente alta. La capacidad del depósito 14 litros y medio, realmente no carga mucho combustible, pero es un 650 y esta moto es observar, Suzuki ha lanzado al mercado una muy linda moto. Yo creo que esta moto va a tener muy buen resultado. Y realmente los naques de la Argentina han pegado muchísimo. Inclusive casi todas las motos de baja cilindrada vienen medio tipo naque también, con esa forma agresiva, un paso anterior al pista. Y esta moto realmente es muy linda. Así que bueno amigos, hoy les he podido presentar la nueva Suzuki SB650.
Hoy les voy a presentar la nueva Java 350 OHC. Checoslovacos vuelven a incursionar en el mercado con esta nueva 350. Es un ensamble entre Checoslovaquia e India. Es una moto que no es netamente checa como las viejas Java. Es una Java de las nuevas, si bien no es de las más lindas porque tiene un estilo retro, es algo nuevo que suelta en el mercado y yo se los quería comentar. Para los que somos más grandes, Java data de muchísimo tiempo atrás. Quizás ustedes no lo sepan, pero ya en los años 40 Java fabricaba motos. Y Java hizo infinidad de modelos. Tiene 175, 250, 350, Java 500, cuatro tiempos, laterales, bicilíndricos. Ha hecho absolutamente de todo. Java incursionó directamente en todo tipo de motocicletas durante todos esos años, todas esas décadas, digamos, y tiene una gran trayectoria. Para nosotros los más grandes nos acordamos de la, de la famosa Java 250 o la 350, que realmente era tener la moto. ¿Por qué? Porque acá en el país andábamos todos con Gilera 175, Gilera 200, con Sanela, con Sanela Secato, porque es más de esa época, por allá de los 60. Y la Java tenía la 350, que era una moto realmente extraordinaria. Una moto que venía con cabeza de vaca tipo moto inglesa, muy parecida a la línea a una moto inglesa, pero más moderna, porque ya estamos hablando de los años 60. Y era realmente la moto, un motor realmente indestructible, muy poderoso y un motor muy rápido y muy ágil, una moto muy piloteable. Tal es así que cuando yo era chico, los combinadores de cine usaban esta moto porque decían que era ágil y era muy rápida. ¿Por qué los combinadores de cine? Bueno, me voy a remontar a antaño. Porque antes los cines daban dos películas, no era como ahora. Y había un intervalo en el medio. Entonces en el intervalo del medio se llevaban los rollos de cinta atados arriba del tanque de un cine a otro, de una localidad a otra, como ser de San Martín a Ballester y Ballester a San Martín. Y lo tenían que hacer rápidamente porque en el intervalo tenían que volver a poner la cinta para pasar la película. Entonces todos los combinadores de cine tanto en provincia como capital, andaban con la famosa Java. Java era sinónimo de fuerte, indestructible y rápido. La moto en sí no es la más linda de todas porque es una Java tipo clásica, digamos, pero tampoco una clásica como las antiguas de los 40 que eran muy lindas o de los 50 a los 60 que eran muy lindas motos. A mí me gustaban, me gustan muchísimo. Sino que esto se parece un poquito más a la Red Style, a las que nosotros conocimos acá en los 80 que también era una Java totalmente diferente, 350, motor más robusto, una moto más robusta. Es muy tirando para ese lado, digamos. Eh, tiene una reminiscencia medio mezclada. El tanque parece un poco más antiguo, parece el de una ondita Dream el tanque, más cuadradón, con cromado del costado, y la moto se parece un poquito más a la de los 80. El motor es un 350 monocilíndrico, en este caso con doble salida de escape. Ustedes van a ver doble salida de escape, pero es monocilíndrica, atentí, es un cilindro solo, 350 centímetros cúbicos. La moto ya trae ABS, freno de disco adelante, si bien atrás tiene freno a tambor, porque es una moto que, como la tiraron a la clásica, la hicieron con frenos a cinta atrás, cuenta con 24 caballitos de fuerza y 32 newton metros a la rueda. Si da el resultado que dieron otras Javas, no vamos a cansar de andar, como digo yo. Porque realmente la Java, cuando da buen resultado, es un motor indestructible, es un motor que nos lleva a todos lados y no tiene absolutamente ningún problema. Esta moto la hicieron con llantas a rayo, al mejor estilo antiguo, guardabarros de chapa, la moto realmente es muy linda, tiene velocímetro de tacómetro y llega hasta los 120 km por hora. No debe ser para nada consumidora porque estamos hablando de un 350 mono, así que calculo que debe andar muy bien. Los comentarios hasta ahora son muy buenos. Y yo les quería comentar un poquito haciendo un poquito de historia de lo que eran las viejas Javas, que ya voy a hacer alguna nota con las viejas Javas, que son las que realmente a mí me vuelven loco, y mostrarles un poquito este nuevo modelo que se lanza ahora 2018, para que ustedes estén al tanto de la nueva Java que salió. Java 350 OHC.